mi raza, buenos días, como están por aquí en este día, este jueves, pues ya estamos por aquí laborando, ya estamos listos, esperando aquí que caiga el billete, los mexican pesos y los mexican dollars, pues si sí es que cae uno, no, porque, ah no, gringo dollars, hey, pues qué onda, aquí les voy a contar, miren, les voy a hablar un poquito de de cómo que cómo es que o sea ¿quién, qué te pasa cuando cuando te arrepientes en el nombre de Jesús cuando um, o sea primeramente el arrepentimiento te llega o sea el Señor Jesús por, porque dice él, vengan a mí los que estén cargados y cansados, que yo los haré descansar. Ok. Uh, hay un momento que en el, si traes algo cargado, uh, en ti carga, estás cargando una carga pesada. Uh, ya de tiempo, no sé. O, vamos, digamos que si llevas una carga de un costal de concreto, de cemento en polvo, pues ay, lo tiras y vas cansado, descansas, ¿no? Y descansas, entonces. Eh, el Señor te manda, Jesús, cuando le hablas, te manda, um, te, cuando le clamas en verdad de corazón, o sea, de tu corazón sale, pues, clamas, Señor, perdóname, Señor, así, pero, pero bien, algo bien. Entonces, el Señor te manda un espíritu de arrepentimiento. Y, y, y llega y empiezas a llorar uh, mismo por la carga que traes por, por uh, la carga si eres, puede ser carga espiritual puede ser carga de, de, de cansancio de lo que traes guardado en tu corazón en tu alma eh, por varios años por algo que te pasó lo hace no sé en un momento ayer o antiero you know, uh, cualquier otro día o sea, eh, eh, y empiezas a llorar. Y, y, y aunque es uno hombre, pues uno también está bien llorar, pues porque, porque llorar desahogas, pues descansas. Pero te llega ese espíritu de arrepentimiento. Ah, y luego, eh, cuando el Señor eh, te perdona, a eh, lo que a mí personalmente, mi experiencia es que te pones, pero no sé, pero estás llorando así, a, a llanto abierto, ¿no? Lloras, como llorar como los hombres, y yo y ahora sí, y de pronto te, te llegan, te sientas, a mí me pasó así, te sientas tan livianito, pero tan livianito que una plumita de un, de un ave sientes que pesa más que tú, un rato, así, y después te llega una paz que no que es indescriptible una paz que sobrepasa todo el entendimiento de todo del hombre en el mundo ah. sí, te digo una, una paz tan hermosa tan hermosa pero pero una paz que es indescriptible o sea sobrepasa todo el entendimiento una paz Grandísima. Es más, yo todos los días, todo el tiempo, bueno, todo el tiempo, uh, me siento como si estuviera en una nube, en una nube, como si no estuviera ni vivo. O sea, eso es, eso es, no te lo puedo explicar todo. O sea, o sea no, 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 ¿cómo te explico? Algo. Tienes que vivirlo. Te llegas a paz, te llega un amor. Un amor por la humanidad, bueno, a mí sí me llegó un amor por la humanidad, por todo ser humano, quien seas, quien no conoces a la gente, pero te así con un amor como, como más que un amor espiritual, un amor de Dios para, para todos, así que es más, yo no puedo levantar una mano en contra de una persona, así me esté insultando, agarrando golpes. No sé, pero no puedo, no puedo. Es, 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 yo estoy como congelado así de las manos y, y nomás 
siento pues, pura paz, una paz hermosísima. Un, eh, y te da por perdonar todo, o sea, como si, así como si como te vuelves como ah, lo que te digan, como lo que sea. Y no, nomás le das, le das pues como si nada, como si no oyeras, o como si uno no escuchara lo que te dijeran. Eh, eso es vivir en el Espíritu Santo. Es, es, te llega el Espíritu Santo cuando a muchos no les llega luego, luego eh, la cosa se arrepientan. Tal vez porque no se arrepienten completamente. ¿verdad? Tal vez no se arrepienten completamente. Pero. Pero. Um, pero todo aquel que se arrepiente. Uh, la mayoría. Te llega un arrepentimiento. Pero. Increíble. Es algo fuera del otro mundo fuera de otro mundo, no sé, es algo hermosísimo y pues nada que, que, que uh, que es pura vida, es, es algo es, es se vuelve una vida hermosísima una vida completa, o sea, en el Jesús es una vida completa, es una vida hermosa es una paz, una tranquilidad grandísima es una paz que sobrepasa todo entendimiento uh, eh, una felicidad una tranquilidad eh, sientes que el tiempo no camina es, es, no sé uh, es, es algo es, sobre, es algo hermosísimo todo lo que es del Señor de Dios es hermosísimo es, es algo uh, es algo, de, es algo uh, incomprendible pero ya una vez que comprendes y que y que uh, uh, vives en el Espíritu Santo que, tú, que, que eres de los que te toca el Espíritu Santo luego luego de los que lo, te llega a tu cuerpo y ya, cualquier cosa, o sea, que toma posesión al Espíritu Santo de tu cuerpo, que aunque ya no te deja hacer nada de lo que, de lo que hacías antes, o sea, como hombre, si uh, fornicaba, si yo, si fumaba, si tomaba, uh, si todo lo que uh, la carne me ganaba en, en tratar de estar con una mujer, como si quisiera estar con una mujer o así, todo eso, todo eso se va, te lo arranca el Espíritu Santo de tu cuerpo y va a la basura, todo eso, y entonces él ya, poniendo a tu parte, o sea, es difícil, es una batalla, es una batalla porque el mundo, pues, la, la pues, porque, porque, o sea, porque, o sea, el mundo de la carne, pues, es como, son como dos cosas uh, muy fuertes. Entonces, tienes que, tenemos que, desde nosotros que vivimos en Jesús, que somos el tercer templo, porque el Espíritu Santo vive en mí, uh, tienes que, tienes que domar la carne, el Espíritu Santo doma la carne y, doba, y tienes que domar al mundo. O sea, y así como Jesús lo hizo. O sea, no, no, tal vez no llegamos a la perfección de Jesús, pero uh, es algo sumamente increíble. Es, o sea, o sea, es sumamente increíble cómo el, el Espíritu Santo de Dios toma completo, completamente uh, propiedad de ti. Si, si tú lo dejas, porque también hay muchas que no se arrepienten al 100% y siguen han sido perdonados pero regresan a, a, al mundo eh, como, no, como que no comprendieron lo que hicieron no comprendieron lo que recibieron y, y entonces muchos eh, regresan al mundo entonces al sufrimiento al, al el ser humano cuando vive en el mundo no es de dios eh, es, es, es como es parte del mundo o sea el mundo y tú es una misma cosa no en el mundo hay fieras, eh, actúas como una fiera, vives como, 
como un carní, car, car, carníbal, ¿no? Porque te comes a tus eh, semejantes, o sea, eres como el... Como el uh, así como es el mundo, ¿no? Con todos sus, uh, sus saberes y, y su clima, ¿no? Entonces, pero ya siendo en Jesús, pues, es otra cosa hermosísima. Después les seguiré haciendo otro video y les contaré más sobre la verdad, o sea, o sea sobre qué se siente tener el Espíritu Santo en uno en, y les, oh, el mensaje de Jesús es arrepiéntase porque estamos en los últimos días. Créeme que estamos en los últimos días. ¿okay? Si no quieres entender, vaya tú. No voy a decir que no, que si te toco mirar este video, no voy a decir es que nadie te dijo cuando estás allá en la hora postrera, antes de, adelante de Dios. No voy a decir es que nadie me dijo. Yo es que yo no diré nada. No es que no sabía nada de ti. Ya sabes. Ay, miraste este video, te tocó este video, míralo, porque te tocaba. Es una invitación al Señor al arrepentimiento y a vivir en Cristo Jesús. Ahí nos vemos a ratito. Bye.